آز بلب نے شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کی میزبان نبیلہ علی پروگرام مشلرا کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج کا بہت ہی ببرکت اور مبارک دن ہے جمعہ کا روز ہے اور ہمارے تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت پاس عادت کا دن بھی ہے تو ہم آپ سب کو اس ببرکت دن کی مبارک بات پیش کرتے ہیں آئیے ہم آپ سب مل کے اسی مبارک بات کو اسی تبریک کو اپنے چوتھا معصومین اور خصوصاً خصوصاً اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کریں اللہ صلی اللہ محمد و عال محمد و اجل فرجم سینے میں ہے دل دل میں حسین ابن علی ہے شابان میں یہ خوشیوں کی بارات چلی ہے زہرا کے گھرانے کی خوشی سب کو مبارک یہ عید جو ہے سب سے بڑی سب کو مبارک اللہ و نبی و ولی سب کو مبارک شابان کی توقیر حسین ابن علی ہے توحید کی تعبیر حسین ابن علی ہے اسلام کی تعمیر حسین ابن علی ہے اے حر تیری تقدیر حسین ابن علی ہے قرآن جو پڑھتا ہے وہ تسبیح ہے قرآن جو پڑھتا ہے وہ تسبیح ہی ہے سینے میں ہے دل دل میں حسین ابن علی ہے سورت میں شباہت میں علی ہے گل تر سیرت سورت میں شباہت میں علی ہے گل تر سیرت کی گرد سیرت کو گر دیکھو تو ہے یہ پیمبر کیا نام و نصب میں ہے کوئی اس کے برابر دہر دھرتی پہ اتر آیا ہے اللہ کا مسر توحید کے ماتھے پہ عبارت یہ لکھی ہے سینے میں ہے دل دل میں حسین ابن علی ہے پیمان وفا لایا ہے رحمان سے پوچھو کیا اس کی ہے فضیلت شابان سے پوچھو مالک ہے شفاعت کا قرآن سے پوچھو پس ہم ہی نہیں سورہ فرقان سے پوچھو کیوں سورہ فرقان کی تفسیر ہوئی ہے سینے میں ہے دل دل میں حسین ابن علی ہے شابان میں اس گھر میں چراغ اور بھی جلیں گے شابان میں اس گھر میں چراغ چراغ اور بھی جلیں گے کچھ نور ہیں جو جسم کے سانچے میں ڈھلیں گے ہمرا یہی نور شاہ دین کے چلیں گے جتنے بھی چراغ آئیں گے یہ کہتے ہیں کہ ہم ملیں گے اس بات سے شبان کی توقیر بڑی ہے سینے میں ہے دل دل میں حسین ابن علی ہے اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد و اجل فرجم ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ شبان وہ مہینہ ہے جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ماہ کا نام شبان اس لیے رکھا ہے کہ اس میں نیکیاں عام کر دی گئی ہیں حسنات کے دروازے کھول دیے گئے ہیں جہنت کے محلات بہت ہی کم تر امال سے حاصل ہوتے ہیں آئے ہم سب اسی ماہ کو عبادت میں گزاریں اور ان محلات کو خرید لیں رسول خدا نے فرمایا کہ جب شادوان کا مہینہ آتا ہے تو بہش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں شجر طوبہ سے کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی شاخوں کو پھیلا دیا جائے اور زمین سے قریب تر کر دیا جائے اور خدا کا ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اے نیک کار لوگوں اے پاکیزہ لوگوں اے مومنوں خود کو شجر طوبہ سے منسلک کر لو اس کی شاخوں کو تھام لو اور تاکہ تم جنت کی طرف تاکہ جنت تمہاری ہو جائے اور خیال رہے بس ہمیں ڈر کے رہنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ شجر زکوم کی شاخیں بھی زمین پر لٹک رہی ہوتی ہیں کہیں یہ نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی اسے تھام لے ہماری ہماری بے رخی یا ہماری گناہ کی وجہ سے کہیں یہ نہ ہو کہ ہم ان شاخوں کے ساتھ لپٹ جائیں اور بس یہی ہمیں خیال کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس ماہ کو جتنا بھی عبادت میں گزاریں اس طرح سے عبادت میں گزاریں جیسا کہ ہمیں گزارنا چاہیے تاکہ ہم سب شجر طوبہ کے شاخوں کے ساتھ لپٹ جائیں آج ناظرین ان شاء اللہ ہم ماہ شب 
زبان کی فضیلت پہ گفتگو کریں گے کچھ امال جو کہ مخصوص امال ہیں اس ایام کے اس پہ بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم سمجھیں کہ ان کی کیا فضیلت ہے تاکہ پھر ہم صحیح معنوں میں اس کی معرفت کو مہا کی ماہ شبان کی معرفت کو حاصل کر سکیں اور اس صحیح طرح سے ہماری عبادت جو ہے وہ ہو سکے آئیے میں آپ کا تعارف کراؤں میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سعید فرت حسین صاحبہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کو بھی بالکل الحمد للہ بخیریت ہوں آج کے دن کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں اور سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ ماہ شبان کی فضیلت پہ روشنی ڈالیں تاکہ ہم تھوڑا سا اس کی فضیلت سے واقف ہوں کہ یہ کتنا ببرکت اور مبارک مہینہ ہے جی بے شک نبی لبہن جیسا بھی آپ نے اپنے پروگرام کی ابتدا میں ماہ شبان کے حوالے سے جو بیداری احساس بیداری پیدا کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ وہ رحمان و رحیم جو قدم قدم پر ہمارے لیے وہ سہولتیں فراہم فرما رہا ہے کہ جس سے ہم اپنے اندر نیکیاں جو ہیں اس میں اضافہ کر لیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا سکیں تو اس میں یہ بہت ہی مہم اور اہم مہینہ ہے ماہ شابان کا مہینہ ابھی ماشاء اللہ سے بابرکت مہینہ ماہ رجب کا گزرا ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات سے منسوخ فرمایا اور ماہ شبان وہ مہینہ ہے وہ بابرکت اور بافضیلت مہینہ ہے جس کو محبوب خدا رسول خدا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات سے منسوخ کیا ہے اور جس کے حوالے سے ہمیں کتب ہائے فضیلت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو وہ اپورچنٹی عطا کر رہا ہے کہ اس میں اگر انسان چاہے تو اپنے دل کو محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار کر سکتا ہے کیونکہ یہ ماہ شابان ماہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور جب ظاہر ہے کہ جس کے قلب میں جس کے دل میں اس حبیب خدا کی محبت سما جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس کا دل پر نور ہو جائے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ فرد یا وہ بندہ یا وہ رسول کی رسول کا امتی کو اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب حاصل نہ ہو ظاہر ہے کہ جس کے دل میں رسول کی محبت ہوگی وہ خود بخود قرب الہی سے پا سکے گا اللہ کا قرب حاصل کر لے گا تو یہ ایک بہت بڑی اپورچنٹی اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو عطا کی یہ اس کی رحمت ہے اس کی بلیسنگ ہے اس کا کرم ہے اس کا فضل ہے اور ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا شجر طوبہ کے حوالے سے اور شجر زقوم کے حوالے سے کہ یہ دو شجر ایسے ہیں کہ انسان کو اختیار ہے کہ اس میں سے کس شجر کا انتخاب کرتا ہے کہ جس کی شاخیں ماہ شابان میں اللہ سبحانہ وتعالی زمین کی طرف بھیجتا ہے اب یہ انسان کے اپنی معرفت اور اپنی اپنے رسول سے محبت اور ان کے دین پر ان کی اتباع کے ساتھ عمل پیرا ہونے والے افراد جو ہیں وہ جان جاتے ہیں اور قدر کرتے ہیں کہ شجر طوبہ کو تھام لیں اس ماہ کی اس برکت سے استفادہ حاصل کریں اور اس کی شاخوں کو تھام لیں اور وہ شاخیں کہ جو انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہیں اور جیسے کہ ابھی آپ نے بہت بجا فرمایا کہ یہ ماہ شابان کی فضیلوں میں فضیلتوں میں سے ایک اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ اس میں قلیل عمل بھی کثیر ہو جاتا ہے اس حد تک ہو جاتا ہے کہ مثال اس طریقے سے دی جاتی ہے کہ اگر آپ اس ماہ شابان میں ایک پینی صدقہ بھی دیتی ہیں تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں وہ ایک دفعہ کا دیا ہوا عمل اس میں اتنی زیادہ اضافہ کرتا ہے کہ کوہ عہد کی طرح اس کی وہ ایک نیکی جو ہے وہ اتنی کثیر ہو جاتی ہے تو کتنی بڑی اپورچونیٹی اور ہم لوگوں کو موقع اللہ فراہم کر رہا ہے ہماری بد نصیبی ہے کہ اگر ہم اس ماہ شابان کی فضیلتوں کو درک نہ کریں اور اس میں جو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں کے ذریعے سے ہم پر عطا فرما رہا ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم 
اس سے استفادہ حاصل کریں شک بہت خوب ایک عمال کا جیسے ہم ذکر کریں کہ بہت سے عمال جو ہیں وہ ریکمینڈڈ عمال ہیں اس عمال میں کرنے کے لیے اور ظاہر ہے جس کی جتنی بھی توفیق ہے وہ اس حوالے سے وہ ان عمال کو انجام دے اور میں سمجھتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم کثرت سے عمال کو انجام دیں قلیل تھوڑے مقدار میں انجام دیں لیکن اس کو سمجھ کے معرفت کے ساتھ تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے اگر مغفرت بھی مانگ رہے ہیں تو وہ بھی کس طرح سے ہم توبہ کر رہے ہیں تو توبہ کا جیسے ذکر آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں استغفار کرنے کے طریقے بتائے ایک تو یہ کہ استغفر اللہ وہ اصل و توبہ تھا اور دوسری استغفار بتائی استغفر اللہ اللہ لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم اللہ یقیوم و اتوب الیہ اور دونوں میں ہم اللہ سبحانہ تعالی سے اپنے گناہ کی معافی طلب کر رہے ہیں اور دونوں کا تاکید کی گئی ہے کہ دونوں کو روزانہ ستر مرتبہ پڑھا جائے تو کیوں دو مختلف قسم کی استغفار ہمارے لیے بتائی تعلیم کی گئی ہیں جی بے شک نبیلہ بہن وہی ہوا جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی جب ہم عمل کرتے ہیں تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ اس کو ایک کہنا چاہیے کہ یہ رواج ہے یہ طریقہ ہے یہ ہے ماہ شعبان آئے گا ماہ رجب آئے گا ماہ رمضان آئے گا یہ مخصوص دعائیں پڑھنی ہیں وہ ایک وہ ہے بے شک اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا عجر و ثواب ہمیں ملتا ہے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے مگر اس کے پڑھنے سے جو ہمارے کردار میں تبدیلی آنی چاہیے وہ اس سخت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہمیں اس کی سمجھ نہ ہو اس کی معرفت نہ ہو یعنی ہم جو بھی دعائیں پڑھتے ہیں بے شک اللہ اس کا ہمیں ثواب دیتا ہے ہمارے عامال نامے میں وہ نیکی لکھ دی جاتی ہے مگر اس کا جو صحیح معنی میں جو ہمیں تعلیم فرمایا اہل بیت اتھار نے مقصد یہ اصلاح ہے کردار کی اپنے اندر جو ہے وہ بہتری کی طرف خوبی کی طرف اپنے اندر تبدیلی پیدا کر جائے دین زندہ قومیں جو جن کا روز ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے اگر ایک جیسا روز ہے تو وہ پھر مردہ قوم ہے زندہ قوم وہ کہلاتی ہے کہ جس کے اندر تغیر و تبدل پیدا ہو جس کے اندر روز اس کا ہر روز ایک نیا دن ایک نئی امید اور ایک نئی یقین اور ایمان کے ساتھ اس میں اضافہ ہونا چاہیے آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب اس میں ہم اگر غور کریں کہ کیا اس میں راز و رموز ہے کہ آئیمہ نے ہم کو یہ دعائیں تعلیم فرمائی ہیں یہ تذبیح یہ ورد ہمیں تعلیم فرمایا ہے کہ استغفر اللہ و اصلہ توبہ اب اس میں سوچنے کی بات ہے کہ استغفر اللہ یعنی کیا انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے گناہوں کا استغفار کر رہا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کیا آتا ہے وَأَسَلُهُ تَوْبَةً کہ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے ٹھیک ہے نا تو جب ہم مطلب کہ توبہ کی توفیق مانگ رہا ہے توفیق مانگ رہا ہے اس میں جو ہے نا وہ یہ مطلب کہ اس کو یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ گناہ کیے ہیں اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے میں سوال کر رہا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے اب یہ جو کلمات ہیں آپ دیکھیں ہماری ایک روٹین میں بھی یہ ایک ہے کہ استغفراللہ جہاں بھی ہم کوئی غلط کام سنتے یا کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جملہ استغفراللہ کہہ دینا وہ کافی ہے وہ اس گناہ کو ہمارے دھو دے گا نہیں خالی وہ کافی نہیں اور ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ اسی طریقے سے بزم مولا کائنات میں جو ہے ایک فرد بیٹھا ہوا تھا اور کچھ اس طریقے کی گفتگو آپس میں ہو رہی تھی اصحاب میں اور اس میں سے ایک شخص نے ایک دم کہا استغفر اللہ تو وہیں پر مولا علی نے اس کو تنبیہ کی کہ تیری زبان سے یہ کلمہ جاری ہوا ہے تجھے اندازہ ہے اس کلمے کے کیا معنی ہے جب تو استغفر اللہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ تجھے معلوم ہے گناہ اور نیکی میں تمیز ہیں یعنی تجھے معلوم ہے ریکنائز کر رہا ہے کہ یہ غلط کام ہے تو جب تُو نے ریکنگنائز کر لیا اور تجھے یہ علم ہو گیا تو اب تیرے پاس گنجائش نہیں ہے کہ اس کو تُو ریپیٹ کرے یہ عادت نہ بنا لو کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا استغفر اللہ بجائے وہ کام جو ہے بس وہ ہمارا معاف ہو گیا دوبارہ ہم نے کچھ اور غلط کام کر لیا استغفر اللہ 
یہ نہیں ہے اس کے مطلب اس کا مطلب یہ کہ جب آپ اپنی زبان سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ محتاط ہو جائیں کہ پھر آپ جو ہے فوکس کریں کہ کوئی آپ کی زبان سے ایسا کلمہ جاری نہ ہو کہ جو دوبارہ سے وہی اسی گناہ کا مرتکب ہو جائے ہو جائے اور ایک اور چیز جو میں نے دیکھی اس میں کہ توفیق مانگ رہے کہ مجھے توبہ پروردگار مجھے توبہ ہر ایک کو سے توبہ نصیب اور یہ مطلب اٹ سیلف ایک بہت بڑی نعمت اویئرنیس ہے یہ بہت بڑی بیداری ہے کہ آپ جو ہیں وہ سوال کریں اللہ سے توبہ کی ہر ایک کو توفیق ہدایت مطلب مطلب کہنا چاہیے ہر ایک کو نصیب نہیں ہے توبہ اور جب جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ واقعی ہمیں اس کا معنی جو ہے وہ درک کرنا چاہیے کیونکہ پھر ہمارے دل سے نکلے گا اور پھر جب دل سے نکلے گا سوچ کے سمجھ کے جب ہم توبہ کریں گے تو واقعی میں ہم دوبارہ اس کام سے اجتناب کریں گے اور اگر ہم روٹین میں پڑھتے رہیں گے تو ہم نے جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ایک دفعہ توبہ کر دی کسی چیز کو دیکھا تو ہم ایک معمول ایک روٹین میں ہم استغفر اللہ کریں تو میں ناظرین یہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے ایک بڑا اہم نقطہ ہے جس میں ہم سب کو غور کرنا ہے ایک مہا ایک ماہ شبان کا آغاز ہوا ہے ابھی اور پورا مہینہ ہمارے پاس ہے اور ہمیں ایک اپرچونیٹی مل رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہمیں یہ تمام جو استغفار کریں یا سلوات پڑھیں ان تمام دعاؤں کا ورد کریں تو جیسے کہ محترمہ فرض صاحبہ نے کہا کہ ہمیں اس کو درک کرنا ہے اور ہمیں سوچ کر سمجھ کر کہ اگر میں نے معافی مانگ لی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور میں اس کام کو پھر دوبارہ نہ کروں کیونکہ اگر میں خدا نہ کرے اس کام کو کروں گا تو میرے جو پچھلے گناہ ہیں وہ بھی شاید میرے معاف نہ ہوں کیونکہ یہ تو ایک قسم کا مذاق ہو گیا نا کہ آپ نے توبہ کی اور پھر سے جا کے وہی گناہ یہ اور آپ کے مطلب کہ نافرمانی میں ایک طرح سے اضافہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے علم ہے یہ نہیں لا علمی میں آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے علم رکھتے ہوئے اور آپ دوبارہ سے وہ بار بار غلطی اگر آپ ریپیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس علم سے استفادہ حاصل نہیں کیا بہت خوبصورت پوائنٹ آپ کا آئی تھنک ہم اس پوائنٹ کو لے کر چلیں تو انشاءاللہ ہم سب بہت مستفید ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی اور اس کے ساتھ ہی جو دوسری استغفار ہے میں چاہوں گی تھوڑی سی اگر آپ اس پہ بھی روشنی فرمائیے اس کے حوالے سے جیسے استغفر اللہ لذی لا الہ اللہ الرحمن الرحیم الحی القیوم و اتوب و یہ جو کلمات ہیں اب اس کے ایک ایک جملے پر اگر ہم غور کریں تو جب زبان سے ہم کریں اب استغفر اللہ وہاں پہ بھی ہے استغفر اللہ یہاں پر بھی ہے مگر یہاں پر اللذی کے ساتھ ہے استغفر اللہ اللذی اب یہاں پر یہ جو لدی کا جملہ ایڈ ہوا ہے اس کا مطلب ہے ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں اپنے گناہوں کہ ہم نے جو کچھ گناہ کیے ہیں یعنی کہ اپنے گناہوں کو ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں احساس ندامت کے ساتھ کہ ہم گناہ گار ہیں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے ہم سے غلطی ہوئی ہے یعنی جتنے بھی میں نے گناہ کیے ہیں جب آپ لفظ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں استغفر اللہ لذی کہ جتنے بھی میری ذات سے گناہ سرزد ہوئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک فلم کی طرح آپ کی اپنی شخصیت اپنا عمل آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے نبیلہ بہن اگر ہمارا کردار اور ہمارا عمل ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے تو انسان کی فطرت کیا ہے انسان نیکیاں یاد رکھتا ہے میں نے اتنی نیکیاں کی اور اپنے گناہوں کو اور اپنی جو اللہ سے نافرمانی ہے اس کو یاد نہیں رکھتا ہے بالکل یہ دعا معصومین نے جو تعلیم فرمائی ہے یہ ہماری اس فکر کو ایک طرح سے اس کی تربیت ہو رہی ہے کہ انسان ہمیشہ جو کام کرتا ہے نیکی کرتا ہے تو اس کو اتنا مطلب کہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت ہی کثیر ہے بہت اضافہ ہے مطلب کہ ہم نے بہت زیادہ نیکی کی ہے اور جو گناہ کرتا ہے شدید گناہ کرے گا زیادہ گناہ کرے گا مگر اس کی نگاہ میں وہ گناہ بہت ہی قلیل ہوں گے گناہوں کو اپنے بھول جاتا ہے نیکیوں کو یاد کرتا ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ جی ہمارے ساتھ رہیے گا ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ جہاں سے اپنے اپنی گفتگو کا سلسلہ منقطع کیا تھا انشاءاللہ وہاں سے اس کو کنٹینیو کریں گے ملتے ہیں بریک کے بعد